And when we have such a huge immigration as we have had in Sweden in recent uh, years, uh, uh, you can also see a segregation that comes out of it. And we think it's very important to keep the site together and uh, to keep the immigration as slow as we can handle in Sweden, Sweden because the society hasn't been able to cope with, with, a, with a huge immigration. Ja, det, det känns faktiskt fruktansvärt att de skapar ett samhälle där det finns vi och dem. Nationalekonomiskt är det inte försvarbart att man säger att invandrare är en belastning. Om invandrare idag slutar jobba i det här landet så stannar sjukvården, så stannar tjänstesektorn. Jag tror att a lot of politiska partier är afraid of being called racist when they're discussing the issues with immigrants. So that's, that's what's been happening, that they don't want to really want to discuss the problems. But the problems are there, and we have to solve them. Vi väljer inte att öka klyftorna i samhället. Vi väljer att investera i det som bygger Sverige solidariskt, rött och grönt. Rösta rödgrönt på söndag så vi får en ny regering med den inriktningen. Politik är att välja någonting annat. Vi är också välja... Här har jag... Åkessons och Sverigedemokraternas 99 teser för ett bättre Sverige och vi tänkte att i Martin Luthers spår så ska vi, ja det får bli symboliskt då, men vi ska försöka spika upp de här på riksdagsporten. Well, well, the immigration policy is the most important uh, issue in this election and, and, and that's we want that to be debated. Uh, we want the other parties to to change the policy, and we think we, we think we can reach that just by coming into parliament. We are faktiskt the most well-fed of the finance in Europe. När andra har fördubblat och byggt ut sina statsskulder, så har vi sett till att amortera. Vi har lägre skulder idag än när vi tillträdde som regering 2006. I think it will be quite tight uh, election, uh, but I do think that the sitting government will be in place.